السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رندام سكشن لك عند ودياتي صورة كلك سواقدم عند لي پرانجة ورما عند لي عند جيرسنة قرشة جستور كارينة پرانجة رنو عند 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 چلا تودر چه آن نمك پرانجة نلد عند كارينة ورشم پرانجة دانة آن نالم ورما پيكو نو عند ماترم اب نمك پرانجة عند جيرسنة சில காரிங்களும் பரையட்டே அம்மலை நம்பர்லையினி சரத்திச்சிட்டும்டோ நம்பர்லையின்லே சில காரிங்கள் ஆனு இப்போல் பரையுந்து ஒரு நம்பர்லையின் என்று பரையால் மனிசிலாவில்லோ ஒரு வர வர வரக்குந்து இதின் நடுவில் 0 சேசம் 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, to add a positive integer ஒரு positive integer ஆனு ஏது சங்கியாவட்ட negative சங்கியாவட்ட positive சங்கியாவட்ட ஆ சங்கியிலேக்கு add செய்யானில்லது ஒரு positive number ஆனு எங்கில் we move to the right number line இன்ட rightிலேக் காண்ண நம்மல் போகேண்டது உதாரணமாயிட்டு minus 2 minus 2 என்னல சங்கியா அதிலேக்கு add செய்யான் போகுந்து கூட்டான் போகுந்து positive வாயா 3 ஆனு இங்கில் அம்மலாதியம் minus 2 இங்கு போகுந்து அதிலேக்கு எந்தான கூட்டானில்லது plus 3 அதுவா positive 3 எந்தலதான கூட்டானில்லது then minus 2 இல்லன் வலத்தோட்டு போகுந்து minus 1 0 1 positive 1 அப்போம் minus 1 plus 3 is equal to 1 அப்போம் minus 2 இலேக்கு நமல் positive வாயா 3 என்ன சங்க கூட்டியப்போ நமல் கெந்து கிட்டி 1 கிட்டி இதே போலத்தன்ன to add a negative integer ஏது ஒரு சங்க இலேக்கும் ஒரு negative integer ஆனு negative சங்கியான கூட்டுந்து இங்கில் we move to the left நேரத்தை பரண்ஜின்று நேரே opposite நேரத்தை பரண்ஜது வலத்தோட்டானு positive integer கூட்டுகையான இங்கில் வலத்தோட்டானு நீங்கள்டது வலத்தோட்டு நீங்கள் சோபாயிட்டுங்கள் கரியாம் சங்கிய கூடி கூடி வெரு இது negative சங்கியான கூட்டுந்து இங்கில் we move to the left நம்மல இடது பாகத்தேக்கு நீங்குன்னும் உதாகரணத்தினே நேர்த்து பரண்ஜு உதாகரண் அடுக்கா 1 plus minus 2 1 plus minus 2 1 என்னலது positive integer அதிலேக்கு minus 2 கூட்டுன்னும் 1 plus minus 2 மன்சிலா வண்டும் அப்போம் நம்லாதியம் உன்னிலேக்கு போகுன்னும் 1 plus minus 2 என்னால் பரண்ஜது அப்போம் negative சங்கியானு கூட்டானில்லது எங்கில் நம்மலோடு பரண்ஜும் இடத்தோட்டானு போகேண்டது அப்போம் 1 இல்லந்து leftிலேக்கு first leftிலேக்கு போயால் 0 then minus 1 அப்போம் உன்னிலேக்கு minus 2 கூட்டியால் அதவா addition செய்தால் எத்திர உத்திரங்கட்டும் minus 1 மனிசிலாயோ இனி இதில் நேர் ஓப்போசிட்டானு சப்ட்ராக்ட் செய்யும் போ போஸ்டிவு சங்கியானு எதுரு சங்கியிலேக்கும் போஸ்டிவு சங்கிய கூட்டுகையானு இங்கில் we move to the right என்னால் to subtract a positive integer we move to the left நம்மல் அந்தியுன்னும் ஆ சங்கியுடை இடது பாகது சோரி ஆ நம்பர்ல இந்த இடது பாகத்தேக்கானு நாம் போகா ஒரு positive integer ஆனு கூட்டுந்து இங்கில் வலத்தே பாகத்தேக்கும் positive integer குரக்குக யானங்கில் இடத்தே பாகத்தேக்கு வானு போகேண்டது நம்பர்ல இந்த நேர்த்தே பரண்ஜது next நேர்த்தே பரண்ஜது ஒரு negative integer கூட்டுக யானு இங்கில் மட்டுடு சங்கியோடு கூட்டுக இடத்தோட்டு போகலம் என்னான பரண்ஜது அதினை நேரோ போஸ்டு 
ഇനി ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ വി മൂവ് ടു ദി റൈറ്റ് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലതു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് യു ആഡ് ടു എ നമ്പർ ടു ഗെറ്റ് സീറോ സീറോ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് കൂട്ടുന്ന നാം ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സംഖ്യയെയാണ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ പത്തിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ് മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ എന്നുള്ള ടെൻ എന്നുള്ളതാണ് പത്തിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അതെങ്ങനെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയായി പത്തിലേക്ക് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് ഏത് സംഖ്യ അഡീഷൻ ചെയ്താലാണ് സീറോ കിട്ടുക മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ പത്തിലേക്ക് മൈനസ് ടെൻ കൂട്ടുകയാണ് എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയമം ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ അഥവാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ അതിലേക്ക് എന്താണ് കൂട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവായ മൈനസ് ടെൻ അല്ലേ നെഗറ്റീവായ ടെൻ അഥവാ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് ടെൻ കൂട്ടുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പറിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ നിന്നും മൈനസ് ടെൻ കുറക്കണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് സീറോ അപ്പോൾ സീറോയിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടെൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം മൈനസ് ടെൺ ആണ് ഇനി മൈനസ് ടെണ്ണിൻ്റെ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സോ എന്താണ് ടെൺ ഓക്കെ യു ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ചില കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോഷർ അണ്ടർ അഡീഷൻ ക്ലോഷർ അണ്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ക്ലോസ്ഡ് അതെന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഉദാഹരണങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലോഷർ അണ്ടർ അഡീഷൻ അഥവാ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ ക്ലോഷർ അണ്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റിവിറ്റി പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പറയുന്നത് എന്താണ് സമൂഹം അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ പറയല്ലേ കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ മതി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോഷർ അണ്ടർ അഡീഷൻ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡീഷൻ അഥവാ അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഏതൊരു സംഖ്യയും അഥവാ ഇൻഡിജറായ ഏതൊരു സംഖ്യയും മറ്റൊരു ഇൻഡിജറിനോട് കൂട്ടിയാൽ അഥവാ അഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഡിജർ തന്നെയായിരിക്കും അതിനെയാണ് ക്ലോഷർ അണ്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ടു വോൾ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് വോൾ നമ്പറുകൾ രണ്ട് വോൾ നമ്പറുകൾ കൂട്ടിയാൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈസ് എഗെയിൻ എ വോൾ നമ്പർ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ എസ് യു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തെയാണ് സം എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ടു വോൾ നമ്പേഴ്സ് വോൾ നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് വോൾ നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഈസ് എഗെയിൻ എ വോൾ നമ്പർ ആ ഉത്തരവും എന്താണ് വോൾ നമ്പർ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി വൺ സെവൻറ്റീൻ ഈസ് എ വോൾ നമ്പർ പതിനേഴ് എന്നത് ഒരു വോൾ നമ്പറാണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വോൾ നമ്പറാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഉള്ളത് മറ്റൊരു വോൾ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ വോൾ നമ്പർ തമ്മിൽ
എന്താവുന്നില്ല ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും ആവുന്നില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് വോൾ നമ്പർ ആവുന്നില്ല വോൾ നമ്പർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻഡിജർ ആവുന്നില്ല ഇൻഡിജർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആവുന്നില്ല ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതിനാണ് ക്ലോഷർ അണ്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലോഷർ അണ്ടർ സബ്ട്രാക്ഷൻ കുറച്ചാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ അഥവാ കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറക്കുക ഒബ്സർവ് ദ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ സെവൻ മൈനസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു സെവൻ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിജറാണ് നയൻ എന്നുള്ളതോ അതും ഇൻഡിജറാണ് മൈനസ് ടു എന്നുള്ളതും ഇൻഡിജറാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു ഇൻഡിജറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇൻഡിജർ കുറച്ചാൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഉത്തരവും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇതേ ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കാം ഏഴ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അതെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അതെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് പക്ഷേ ഉത്തരം നോക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നാച്ചുറൽ നമ്പർ തമ്മിൽ കുറക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ക്ലോസർ അണ്ടർ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ എന്ത് വരില്ല വോൾ നമ്പറും വരില്ല നാച്ചുറൽ നമ്പറും വരില്ല പക്ഷേ എന്ത് വരും ഇൻഡിജർ വരും ഓക്കെ മനസ്സിലായി രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇനി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നുള്ളത് ദ ഇൻഡിജേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഇൻ എനി ഓർഡർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കാം ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് അഞ്ച് അഞ്ചിലേക്ക് മൈനസ് ആറ് കൂട്ടുകയാണ് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടുന്നു മൈനസ് വൺ കിട്ടുന്നു ഇതിന് നേരെ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടു ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് സിക്സ് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് നേരത്തെ മൈനസ് സിക്സ് എന്നുള്ളതോടത്ത് ഫൈവ് ആക്കി അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ നേരെ തിരിച്ചിട്ടപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിം മൈനസ് വൺ സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഷോർട്ടിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി പ്ലസ് എ അഥവാ ഒരു സംഖ്യ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ വന്നാൽ അതിനെ തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയാലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ ആവുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതാണ് ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ക്ലോസർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒപ്പം അതെന്താണ് ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടാലും സെയിം ആയിരിക്കും മറ്റൊന്നാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് അഥവാ മാത്സിൻ്റെ ഒരു നിയമപ്രകാരം ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് കൂട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏതാണോ വന്നത് അത് ആ ക്രിയ ആദ്യം ചെയ്യണം ദെൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി വെക്കണം അതിന് ഉത്തരാണ് അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം പതിനൊന്ന് ഇത് സെയിം ആണ് ഈ സെയിം ടു ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് അതിപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിലാട്ടോ നേരത്തെ മൂന്നും രണ്ടായിരുന്നു ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് എന്തായി ആറ് പ്ലസ് മൂന്നായി ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എ എന്തായിരിക്കും ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ആദ്യം കൂട്ടണം കാരണം എന്താണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വന്നത് ആദ്യം കൂട്ടണം ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും എന്ത് മാറുന്നില്ല ഉത്തരം മാറുന്നില്ല സെയിം തന്നെയാണ് അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ഷോർട്ട് എ പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ബി പ്ലസ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറ്റിയാലും ഉത്തരം സെയിം ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഇനി അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി
റിയൽ നമ്പറിന് സാധാ നമ്പറിന് സീറോ എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓർ ആഡ് സീറോ ടു എ റിയൽ നമ്പർ നേരെ തിരിച്ചു മാകാം സീറോ എന്ന സംഖ്യയെ മറ്റൊരു റിയൽ നമ്പറുമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ യു ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിയൽ നമ്പർ ബാക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ റിയൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ പറയണ്ട് സീറോയോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലും പൂജ്യത്തിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലും ആ കൂട്ടിയ സംഖ്യ തന്നെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അതുതന്നെയാണ് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് അല്ല അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അതെ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ഒന്ന് പ്ലസ് സീറോ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് സീറോ എന്നുള്ളതിനോട് കൂട്ടി അഥവാ അഡീഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിൻ്റെ നിലക്ക് തന്നെ നിന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം സമം വൺ അഥവാ ഒന്ന് വൺ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആ വൺ അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്നർത്ഥം ദ നമ്പർ സീറോ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓർ ദ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ദൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സീറോ ഈസ് ആൻ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫോർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൾസോ ഇതെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോൾ നമ്പേഴ്സിലുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പറിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിലും ഉണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സിലുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ എ പ്ലസ് സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എ എന്നുള്ളത് ഒരു ഏത് സംഖ്യയുമാവാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലിട്ടതാണ് എ എന്നുള്ള എടുത്തപ്പോൾ അഞ്ച് കൊടുത്താൽ അഞ്ച് പ്ലസ് പൂജ്യം ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് തന്നെ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സീറോ പ്ലസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ തന്നെയാണ് എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്നുള്ള ആ സംഖ്യയോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലും എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ആ സംഖ്യ തന്നെ അപ്പോൾ ആ സീറോ എന്നതിനാണ് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുൻ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെട്ടു മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ടുകളൊക്കെ ഇതിന് മാറ്റി വെക്കണം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എപ്പോഴും അറിയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗുവാകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷഫീഖുദവി അന്തിക്കാൾ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാ താല വാബർക്കാത്തു